హలో ఫ్రెండ్స్ గౌతమి ఫుడ్స్కు స్వాగతం ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన చిట్కా తెలుసుకోబోతున్నాం మనిషికి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరప్రసాదం వేదాలు ఈ వేదాలు నాలుగు ఉన్నాయి ఋగ్వేదం సామవేదం యజుర్వేదం అథర్వన వేదం ఈ నాలుగు వేదాలతో పాటు భగవంతుడు ప్రకృతి ద్వారా ఇచ్చిన పంచవ వేదమే ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదం అనేది ఆయుష్ విజ్ఞానాన్ని తెలిపేది ప్రాణాంతక వైరస్ మహమ్మారి నుండి తప్పించుకోవాలి అంటే మనం రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి ఆయుర్వేద సూత్రాలు పాటించడం ద్వారా మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది తద్వారా మనం వైరస్ బారి నుండి తప్పించుకోగలుగుతాం మనం దానికి కావలసిన పదార్థాలు మొదటిగా దాల్చిన చెక్క మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్కను తీసుకున్నాను దాల్చిన చెక్క వాడకం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవు దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి సో మనం తీసుకున్న మొదటి ఇంగ్రీడియంట్ దాల్చిన చెక్క తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్ లవంగాలు పదిహేను లవంగాలు తీసుకున్నాను లవంగాలు తెల్ల రక్త కణాల్ని పెంచుతాయి జీవిత కాలం కూడా పెంపొందిస్తాయి కఫ పిత్త రోగాల నుండి విముక్తి చేస్తాయి నల్ల మిరియాలు ఒక పన్నెండు తీసుకున్నాను ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి వీటిలో పోషకాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఇవి శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి తర్వాత పదార్థం ఒక టీ స్పూన్ సోప్ ఈ ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా దగ్గు జలుబును అయితే ఇది ఖచ్చితంగా నయం చేస్తుంది సోంప్ ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాము తర్వాత పదార్థం యాలికులు యాలికులు ఒక రెండు తీసుకోవాలి ఇది కూడా ఆయుర్వేదంలో మంచి శక్తిని కలిగించే పదార్థం తర్వాత పదార్థం జీలకర్ర జీలకర్రలో ఎన్నో మంచి పోషకాలు ఉన్నాయి జలుబుతో పాటు అరుగుదల మలబద్ధకం లాంటి సమస్యల నుండి కూడా విముక్తి కల్పిస్తుంది ఇది నల్ల జీలకర్ర నల్ల జీలకర్ర మీ దగ్గర ఉంటే తీసుకోండి లేకపోతే లేదు నల్ల జీలకర్ర వల్ల ఎన్నో రకాల ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇది శరీరంలో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని పూర్తిగా నశింపజేస్తుంది మొదటిగా ఈ పదార్థాన్ని మనం పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర కొన్ని పదార్థాలు లేకపోయినా పర్వాలేదు మీరు మీ ఉన్న దాటితో ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈ పొడిలో మనం అల్లం వేసుకుంటున్నాం రెండు ఇంచుల అల్లంని ఇలా ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకోవాలి అల్లం జలుబు దగ్గును తగ్గించడంతో పాటు రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది తర్వాత పదార్థం ఒక వెల్లుల్లి రెమ్మ తీసుకున్నాము ఈ వెల్లుల్లి వల్ల కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇందులో యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి తర్వాత పదార్థం తులసి ఆకులు ఒక పన్నెండు నుంచి పదిహేను తులసి ఆకులు తీసుకున్నాము రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడంలో తులసిని మించిన ఔషధం లేదు తులసి సర్వ రోగ నివారణి తులసి ఇంట్లో ఉంటే మన ఇంటికి రావడానికి ఎమబొట్టులు కూడా భయపడతారంట అంతటి శక్తివంతమైన ఈ తులసి ఆకులు కూడా వేసుకున్నాము తర్వాత కిస్మిస్ ఒక పది కిస్మిస్లు తీసుకున్నాము కిస్మిస్ వల్ల వెంటనే శక్తి లభిస్తుంది ఇది క్యాన్సర్తో కూడా పోరాడుతుంది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది ఈ కిస్మిస్ని కూడా ఒక పది తీసుకున్నాం తర్వాత ఖర్జూరం ఒకటి తీసుకున్నాను ఖర్జూరంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మెదడుకి ఇది ఎంతో మంచిది ఒక ఖర్జూరంని గింజలు తీసి ముక్కలు చేసి వేసుకున్నాం తర్వాత తేనె తేనె ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాం తేనె వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో మనం చెప్పనక్కర్లేదు తేనెలో కూడా యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ యాంటీ మెట్రీ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి అంటే శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఎన్నో గుణాలు తేనెలో కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఈ మిశ్రమాన్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత తాటి బెల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది ముఖ్యంగా ఇది డయాబెటిక్ రోగులకు కూడా చాలా మంచిది ఇందులో నల్ల జీలకర్ర వేసాం కదా నల్ల జీలకర్ర తాటి బెల్లం కాంబినేషన్ నరాల్లో ఉన్న వీక్నెస్ని తగ్గిస్తుంది ఈ విధంగా మరొకసారి మనం పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా మనం చిన్న చిన్న వుండలు చేసుకోవడానికి వీలుగా మనం ఈ పేస్ట్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇవి గోళీలు సైజ్ అంతా ఉండలుగా చేసుకోవాలి 
ఇది ఒక రోజు చేసుకుంటే మనం నాలుగైదు రోజుల వరకు వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా గోళీల సైజులో చేసుకోవాలి ఇందులో మనం వాడిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఇంగ్రీడియంట్సే ఇవి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లోమేటరీ గుణాలు ఉన్న పదార్థాలు ఈ పదార్థాలు అన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్ల వంటి జర్మ్స్ పై పోరాటానికి స్వీయ రక్షణ వ్యవస్థను పెంపొందించేందుకు దోహదపడతాయి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి గాలి ధూళి నీరు మొక్కలు జంతువుల్లో జీవిస్తాయి కాబట్టి వీటిలో చిన్నవి మరియు ప్రాణాంతకమైన ఫంగస్లు ఉంటాయి వాటి బారి నుండి కూడా మనల్ని కాపాడుతాయి ఇది తమలపాకు తమలపాకు వల్ల కూడా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుంది ఈ కాడ అనేది కొద్దిగా తీసివేసి మనం ఈ కిల్లీని చుట్టుకోవడం మొదలు పెడదాం తమలపాకు వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అంటే మన శరీరంలోకి ప్రవేశించే బ్యాక్టీరియాని ఫంగస్ని వైరస్ని తమలపాకు అంతం చేస్తుంది పైగా ఆయుర్వేదంలో తమలపాకుకి ఎంతో మంచి ప్రాధాన్యత కూడా ఉంది ఈ విధంగా మనం కోన్లా చుట్టుకున్న తర్వాత మనం చేసుకున్న ఈ గోళీల్ని ఈ కోన్లో పెట్టేసుకోవాలి మనం డైరెక్ట్గా కన్స్యూమ్ చేసేయచ్చు ఇలా ఫోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఇది రోజుకొక్కటి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా తీసుకోవడం వలన మన శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది ఇందులో మనం వాడిన పదార్థాలు అన్నీ కూడా ఎంతో మంచివి ఈ కిల్లీతో పాటు మిమ్మల్ని మీరు కరోనా బారి నుండి కాపాడుకోవడానికి మీరు ఇంటి వద్దనే ఉంటూ ఏమేమి పాటించాలో ఆ టిప్స్ కూడా నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఒకసారి చూద్దాం రోజు వేడినీళ్ళు మాత్రమే తాగండి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోండి గుడ్లు ఇంకా చికెన్లో ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ టీని తాగాలి అలాగే మూడు నాలుగు సార్లు ఆవిరి పెట్టుకోండి యోగా అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు విటమిన్ సి ఉన్న ఆహారం తీసుకోండి అలాగే పాలలో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని తాగండి తగినంత రెస్ట్ తీసుకోండి సాల్ట్ వాటర్తో కూడా గాగుల్ చేసుకోండి టైంకి నిద్ర లేచి వ్యాయామం కంపల్సరీ చేయండి గోరువెచ్చని నీళ్ళలో నిమ్మరసం వేసుకొని తాగండి మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ మాత్రమే తినండి కాయగూరలు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు ఈ భయంకరమైన రోగాల నుండి తప్పకుండా ఈ టిప్స్ని పాటించి మిమ్మల్ని మీరు వైరస్ బారి నుండి కాపాడుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్